在你们的眼里，觉得像我这种普通人的人根本就不配和你们这种社会精英站在一起。你知道我没有这个意思。我知道你没有，但是他有，他以为自己成功了就可以看不起别人吗？你居然在感情上犯过一次错误，我不希望你再跟别人犯同样的错误。如果你想再找，你至少找一个比我强一点的，行吗？那小子算什么东西啊？你到底喜欢他什么？那照这个逻辑，比他更成功的人就可以鄙视他吗？狭隘。如果有一天我成功了，我绝对不会跟他一样。你之前对我跟我的朋友生活指手画脚，现在你朋友这样说我，我抱怨几句怎么了？啊？你想怎么陪他玩都行，那是你的事儿。但是你不应该把他带到今天这个场合来。你是想让我们所有人陪着你跟他一起玩是吗？来，来。其实我觉得咱们俩呀、啊，有地方挺像的，兜儿守着金矿，还能被饿死。什么意思？之前我在沸阳的时候啊。有很多媒体什么的暗中找过我，让我给他们点消息，我没答应啊。结果呢，我不说，自然有人说，到最后，钱钱钱没捞着，连个孩儿也没捞下。我现在真想送我自己一个字：傻。有钱都不知道怎么赚。有的时候赚钱并不难，两万块钱不就一句话的事儿吗？所以呢，听过来人一句劝，啊，以后遇到这种事儿，千万别死心眼儿，在这个社会上，把钱拿到手上，那才是最实在的。对了，泰国那个事儿爆出来之后。给你们添了不少麻烦吧？据我所知，负责小丽氏公关团队应该是 D L 了吧？到现在他们怎么一点动静都没有？哎，别提 D L 了，一句话就把啤酒踢回来了。说是让我们查一下泰国出问题那批奶粉和国内奶粉的批次，好证明国内在售的奶粉和泰国出问题的批次不同。他们说的倒轻松，我们就得跑断腿。说话不腰疼啊怎么在这儿啊？我不知道你会不会原谅我，我不知道你见不见我，我只能在这儿等你啊。你什么时候来的？我中午就到了。你不上班了？我不上班了。如果我今天见不到你，我就明天再来，直到见到你为止。我就是想要见你。我知道，你还在生我气，给你打电话你不接。发信息也不会，但你知不知道，这些天我没有一天睡过一次好觉，我只要一闭上眼睛，满脑袋都是你。我不知道我自己怎么了，我只知道，如果我见不到你，听不到你的声音，我什么都干不了。是。我跟个傻子一样，我就是一个会敲代码的机器人。我不懂得照顾你的感受，我不会哄你开心。但是不管怎么样，你打我也好，骂我也好，我就是想要见你。以后不要这样了。以后不会这样。我不会强迫你去参加我和我朋友的聚会，我也不会去参加那些聚会。你说的那些坏习惯我都会改，都听你的。但是只有一点，我求你
别不理我。好点了吗？我写的声明你看了吗？怎么样啊？这个你就别管了。你现在感冒了，你要做的就是吃药，然后回家休息，剩下的由我盯着呢。那怎么行啊？你们都在加班，我可不能回去偷懒。我一个人拼命就够了，我不能再把我的女朋友给搭进去。烧不烧？哎呀，不烧，没事，你别管我了。对不起，打扰了。啊，飞扬那边是不是有消息了？是的，调查结果出来了，泰国有问题的奶粉都是同一批次的，而国内在售的产品里并没有这一批次的产品，也就是说，国内在售的产品跟泰国有问题的没关系。安迪说，明天一上班，质检部门就会出报告。你写的声明，可以发了。你的衣服也洗好了，正在烘干呢。我给你拿一件浴袍。个子太高了，不知道这件衣服能不能穿。饿坏了吧？赶快吃，吃完了早点回家。我家离你住的地方还真的挺远的，今晚要早点休息，不耽误明天上班。丁飞挺重视你的，咱们得对得起人家。这几个菜就是我的拿手好菜了。上一次做是什么时候我都不记得。鸡蛋西红柿挺好吃的，那个排骨玉米汤。我今天晚上能不能住在这儿？啊？我今天晚上想住在这儿。
体不舒服了，情绪不好了，说不上班就不上班的，那怎么行？赶快吃饭，吃完饭。官方声明已经说得很清楚，国内在售的所有小粒式奶粉，跟泰国有问题的那一批，既不是同一批次，又不在同一条生产线，而且最新的质检报告已经证明了我们国内在售的所有小粒式奶粉没有任何问题。那为什么现在的评论跟转发量，跟之前的负面新闻相比相差这么远？这是正常的，大众对负面消息的传播热情永远比正面消息的要高。不过没关系，这篇声明最重要的就是陈述事实和安定人心。而且我们已经联系了微博大 V 和其他媒体，今天陆续就会有第一波转发宣传，到时候热度自然就会上去。其实客服部那边已经有了反应，声明发出以后，热线电话的数量明显有所减少，门店和卖场也反馈，终端销售并没有受到太大影响。你们辛苦了，应该的。不过魏哲还是建议我们不要松懈，二十四小时的热线电话至少要保留一周。另外，我们将继续进行预警监控。嗯，可以。不过，我还是希望我们能够想办法，尽快的解决这件事儿。所以，我想要把广告的拍摄提前，尽快的拍完，尽快的发出去，用广告的公式，消除所有的负面影响。OK， 没问题。广告的脚本都是现成的，等一下我就去约帮你签新的合同，争取在一两天内完成拍摄。不过，还是确定只拍邦尼单人的，对吗？对。这里边有三十万，是你下一步的过动经费。这笔钱是我向智慧心特别申请的。吴总对你上一次的表现非常好，他说了。只要你能搞垮小律师，钱不是问题。一旦事情办成，小律师一倒，智慧星的市场份额至少增加百分之二十，相应的，你们从智慧星拿到的公关费也会增加。这三十万，恐怕还不及名师拿到的九牛一毛的吧？哼，你说的没错，但是这是建立在你真的能够搞垮小律师的基础上。不管做什么。前期的成本还是要控制。当然，你要什么，或者是你要多少钱，都可以向我说。在这件事情上，我是不会省钱的。但是，每一笔钱花到哪儿，你得告诉我。这个要求不过分吗？当然不过分了，非常合理。您放心，袁总，我从明世拿走的每一分钱花到哪儿，我一定向你详细汇报。你到现在都没说，事成了之后，你到底要多少？这个只能说明，要么你准备狮子大开口，要么你就是有比钱还要重要的目标。说实话，钱呢，我是缺，但是，我更缺一个重新在这行立足的机会。我听说沈英杰辞职了，是吧？客服总监的位置，应该还空着呢吧？你是想替代沈英杰？我知道你怎么想的，袁总。君来家选的事儿，栽了就栽了，我认。但是，不代表我能力有问题。
。袁总也非常清楚，什么样的人能给你和明世带来利益。我要是不同意呢？这件事情的主动权在我手里头，我随时可以把这个项目叫停，或者找人替代。您别忘了，袁总，这个计划可是我制定的。我想毁了他，也很容易。你是在威胁我？威胁还是劝告？有的时候就是一句话的时候。不错，你这个程度，有资格当我明世的客户总监。我答应你。只要你能搞垮了小力士，明世的客户总监就是你的。嗯，谢袁总叫我过来的，舒总有交代，他在办公室等您。谢谢。江总，帮你来了，在舒青的签约呢。毕竟是你最好的闺蜜，打起的。哎呀，真是好久没这么舒坦了，这两天可把我累坏了。干得这么辛苦，有没有想过要换一份工作？怎么没想、啊？可哪那么容易啊？弄不好还不如现在呢。要不，跟我一起干，怎么样？跟你，你不是自己都没工作吗？我跟明叔公关谈的差不多了，可能不久就会去那边当客户总监。你要是来的话，你还当你的项目经理，怎么样？你说这真的？骗你干嘛呀？哎呀，凯哥，我就说你这人够意思。这会儿还想着我，咱们在飞扬一起共事，那到了明世，我也得需要自己人啊，对吧？行，只要你一声招呼，我马上过来。但是在入明世之前，他们让我办件事儿。什么事儿？打倒小律师。我听舒晴说，广告拍得很不错，表现得很专业，恭喜啊！是不是应该请我吃个饭什么的呀？可以啊，上海的餐厅随你挑。哟，财大气粗啊！有钱的感觉就是好。对不起啊，那天我脾气不太好，嗯，就当我吃错药了。其实我也不知道我自己那天胡说八道了些什么，你别往心里去啊。但是达林，你真的要相信我，我跟薛毅就只是单纯的老板和代言人的关系。我也请你相信我，我是真的觉得林肯是个好男人。不想你失去他，你这是爱屋及乌吧？这跟魏哲在一起才几天呀，林肯都成你亲弟弟啦，不行吗？我问你啊，那要是有一天我跟林肯吵架了，你到底帮谁啊？谁有理我帮谁啊？好你个江达林，我跟你闺蜜这么多年，你居然说这种话，臭
色情用。我才不要你当我闺蜜呢！我等着你叫我一声嫂子。红娘，你在飞扬干五年了，你想想啊，你现在随便去一家公司面试，你的简历上只能写市场专员。没有任何人知道你是为什么降职。喜欢拿简历一看，说：“哎，这个人干了五年了，怎么还干最底层的活啊？”会认为你的能力有问题。我想，这个也是你不愿意离开飞扬的原因吧？因为你现在根本就没有任何机会去找一个更好的工作。我说的没错吧？两位请慢用。而且我听说，你们俩结婚买房的首付。还是双方父母凑的。孔阳，你还要还贷款，结了婚之后用钱地方多了，你想过怎么办吗？不瞒你说，最近因为结婚用钱的事儿，我跟我女朋友没少吵架。你说我一个大男人，连个婚都结不起。所以我希望你能跟我一起干。你说咱们哥俩差哪儿？论学历，论能力，你不知道比那些大老板强多少倍。一个人一定有胆量，有野心，这样才能出人头地。你要是没胆量、没野心的话，一辈子挨穷挨饿，活该，谁也别怨。既然今天说到这儿了，我就给你交个底儿。我已经想好怎么对付小律师。而且准备了重磅炸弹，不超过三天，小丽是肯定出大事儿。说白了，这个事儿我不找你，找别人一样干。但是我觉得，你是一个踏实办事儿的人。洪阳，咱们哥俩干票大的，然后一起进名师，多好。这是二十万，只要你答应，这个定金就给你。放心，姑娘，跟着我好好干，这些钱，保证你以后都看不上。是广告拍摄，妆面会比之前更浓一些，你看看这样满意吗？挺好的，嗯，好，哎，以后啊，上妆之前先用 UFO 按摩九十秒，这样妆面会更服帖。啊，怪不得，效果不错啊。嗯、对的。来，薛总好，我先出去了。薛总好，你跟我倒是越来越客气啊。你现在是我老板。我客气是应该的呀，你就不想问问我，为什么拿掉蒋南希只剩你一个人代言吗？我想问来着，不过后来我想通了。想通什么了？无论从广告投放的效果，还是直播的销售转化率，我都明显比蒋南希更好呀。蒋南希呢，虽然有名气、有地位，但我好歹也是有几百万粉丝的人，而且，如果我没猜错的话。我的代言费应该比他低很多吧，也就是说我的性价比更高。你不选我选谁啊？你倒挺有自信呀。我要是连这点自信都没有的话，我就不报名了。不过我好奇的是，你为什么会对我有信心啊？想听实话吗？当然，与其说我是对你有信心，不如说我是对新媒体传播方式有信心。就像你说的，你的代言费跟蒋南希的相比就是九牛一毛。对我来说，既然试错成本很低，何乐而不为啊？嗯，真是夸我一句会死啊！哎，对了，前几天泰国那边的事情对国内产品真没影响吗？
。你这么问，是关心自己的代言产品呢，还是关心我呀？马上通知 DL 的人到公司开会。呃，我这边有事，你好好拍。前几日，小丽氏奶粉公布了一份质检报告，意在证明国内在售批次的奶粉不含大肠杆菌，请大家放心使用。但细心的人会发现，这份报告几乎涵盖了所有的营养成分和有害物质的检测数据。唯独没有一项，奶粉中雌激素含量有多少？这简直就是无理取闹！雌激素并不是食品安全国家标准里规定的常规检测项目。我们这次做检测是为了证明我们奶粉当中不含大肠杆菌。我没事查雌激素干什么呀？但是大众并不了解具体的法规。这篇微博，无论是从标题再到内容，都具有很强的煽动性。刚发出来不到半天的时间，就有大量的网友在转发，所以我跟魏哲商量，为了防患于未然，我们应当立刻去做一个雌激素的检验，将结果公布于众。好的，明白，我去办。还有这一次公公布结果，恐怕是不够了，我们还想再联系几个专家，帮着小律师一起背书，彻底堵住有些人想拿雌激素做文章的口子。这个好办。嗯，我们之前有合作的一些专家，我到时候联系好了可以告诉你。好的，反正不管怎样，我希望这件事情尽快的解决。总部那边已经同意我们抢占三四线城市市场的计划，我不希望在这个时候好生直接。曲总放心，我们 DL 不会让你失望的。奶粉中雌激素含量的检测报告出来了，赶紧去收集一下国际上几个大品牌奶粉中雌激素含量的数据，做一个对比表格给我。嗯，明白。安东，把三位专家的情况介绍一下。张林坤，晨光儿童健康管理中心首席专家。孙小英，著名儿科专家。著有多部育儿方面的畅销书。石振云，儿童早教协会常务理事，在西瓜视频上有独家育儿视频，播放量超过千万。好，知道了。那你赶紧去找他们谈一下，主要针对我们总结出来这三点：一、奶粉中雌激素含量的国际标准；二、奶粉中雌激素的来源；三、内源性雌激素和外源性雌激素的差别。好。我会让他们在私人社交平台上发布，而且我会控制好发布的时间，尽量消除公开痕迹。这肯定被小律师老板包养了，拍这种丧良心的广告。这个女的在什么地方？大家人肉她。太缺德了！你让你们全家的小孩子都喝这个奶粉吧。祝你的小孩喝了都得性早熟。你还有没有良心啊？这种绝后的广告都接，你去死吧！帮你呀、啊，帮你，帮无章商人一起赚黑心钱，你还是人吗？早熟吗？哎，你看，你看，拍了个广告
被他们骂成这样，这就是网络暴力。哎，算了，宝贝，他们爱怎么说就怎么说，你就当看不到啊。你女朋友被别人骂了，你怎么能是这个态度呢？我又不是瞎子，我怎么可能看不见呢？我，不然能怎么样呢？人家骂你，你也不能骂回去啊。我为什么不能骂回去？我就要骂回去，我偏要骂回去，我就要骂他们，骂死他们。别受气话。哎，这样吧，你要是不开心，干脆这个广告我们别做了，钱退给他们。这是钱的问题吗？我好不容易才当上的这个代言人，你别忘了，你也是同意过的。现在说不干就不干了，我才不当缩头乌龟呢。宝妮，这样你就不讲道理了。小历史奶粉出了问题，网友们有权利发表他们的意见，他们针对是小历史奶粉，不仅仅是针对你啊。好了好了，你别说了，你到底是哪一伙的？宝妮。雌激素含量的检测报告和专家的观点发出去之后，反响还不错，有不少网友表示愿意相信专家说的话，也消除了对我们产品的质疑。哎，这 DL 的办事效率还是挺高的，不过还不能让他们放松，我算是领教了。网络舆论真的是瞬息万变。舒青说了，他们会二十四小时监控网络舆情。还有一个事儿，市场部在做代言人效果监控的时候，发现有不少网友在网上攻击邦尼，导致他不得不关闭了微博评论。这个事儿，我们要不要处理一下？好，我考虑一下。喂，你在哪儿呢？我逛街啊。要不要一起喝一杯？好，那一会儿我去接你。嗯，拜拜。你在这儿看什么呢？你说要喝一杯，是来这种地方喝啊？放心吧，我请你。用不着，我们 A。行。这里的酒好多啊。这是老板啊，是我朋友，他可以把所有喜欢的东西都变成奋斗的事业。喜欢红酒呢，就盖了个酒窖，然后成为红酒的代理商。请。另外啊，他还特别喜欢抽雪茄，就做了一个雪茄吧。还有就是，他特别喜欢艺术品收藏。近十年来，他收藏那些字画，每一幅都称得上是上等佳品，那简直都可以自己开美术馆了。做想做的事可真好啊！呃，哎，我们一会儿喝西拉怎么样？你拿主意就好。OK。很多人呢都喜欢赤霞珠或者黑皮诺，但是我呢就特别钟爱希拉，因为它既有着赤霞珠那种强劲的丹宁和厚重的口感，也有黑皮诺那种雅致和丰富的果香，试试看。你在干嘛？品酒啊。好喝吗？你想听实话吗？当然。我喝不出来，除非是超市里二十块钱一瓶的红酒，跟高档餐厅两三百一杯的，否则其他的我根本尝不出有什么区别。每一次跟你聊天啊，都有新的惊喜。那可能是因为你身边的人实在没什么幽默感，要么就是像我这样的女人，你见的太少了。那你是什么样的女人啊？就是那种从一出生就输在了起跑线上
，为了得到自己想要的一切，只能拼了命的练就十八般武艺的人呗。幽默感和强大的自我安慰能力，也是其中之一。其实，我以前做直播的时候吧，也不是没被人骂过，可我就当看不见呀。可这次不一样，小丽是是我人生当中的第一个广告，一个全新的开始。现在被人这么骂，真的挺难受的。对不起，我没有怪你的意思，我就是觉得自己特别倒霉，也不对。我怎么突然变得这么不会说话？我明白你的意思，我跟你说对不起，不是说我不想让你拍这个广告，而是我最近事情比较多。没有照顾到你这边的情况，我也没想到你会被卷进来，是我考虑不周。喂，达令姐，波尼有没有和你在一起啊？没有啊，怎么啦？你和波尼又吵架了？哎，拜托，以后你自己女朋友的事自己解决，别老打扰我们约会 ，OK？ 不好意思。打扰了，知错就得改。那么凶干嘛啊？亏得林肯还是你。异父异母的亲兄弟是吗？我现在觉得他更像你弟弟。你现在对邦尼和他比对我还上心。哎呦喂，吃醋了？哎，你刚才还在那儿不停的打电话，你现在说我？我打电话那是因为工作。我是让安东去查一查清风徐来这个人到底是谁。这个人明摆着是冲着小律师来的，我不查清楚，我心里不踏实。反正你就特别有理由呗。那好，咱们俩说好了，从现在开始，谁也不许接电话打电话，好好约会。我知道，你现在要处理的事情肯定特别多。像我这种小事情根本就不值得一提。怎么会是小事啊？你是小律师的代言人，你受委屈，我责无旁贷。安迪。考虑清楚了，明天让市场部拟一个声明，针对部分网友对小律师的代言人邦尼小姐的网络暴力行为提出严正警告，同时剥夺追诉权利。针对无端造谣、损害邦尼小姐的形象跟名誉的个别事情，让法务团队即刻跟进，督促对方删除评论，并且道歉，否则就发律师函。这么大，你是除了江嘉玲以外，第一
个怕我出头的人。等时间冒出嫩芽的声音。才逐渐看清窗外风景，跳云的呼吸，小心，谁的心事揉成秘密？等回忆缓慢无声的提醒，城市中那一些繁文。风中旅行，渺小却华丽，生无力表情。梦里，梦里，时光成雨花落地，静听，静听，文字都失落成意。钟声在叮咛，余生的私语，是谁不经意的留下？好。